ശ്രീദേവി ടീച്ചറെ നിങ്ങളെ തിരക്കി ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ അതറിയില്ല ടീച്ചറാണ് രാത്രി സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വഴിയിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു കണ്ടു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ശ്രദ്ധിച്ചത് വണ്ടി നിർത്തി നോക്കിയപ്പോ ചോര വാർന്നു ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ആരാ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കി പാവം നിണ്ടാൻ വയ്യെന്ന് അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് നടന്നു നോക്കി ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ ഉണ്ടായത് മാ എന്തിനാ വീട് വിട്ടുപോയെ ഒരു രണ്ടാം കെട്ടിന് സമ്മതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഭർത്താവ് എന്തോ കടലാസിൽ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോ പൊതിര് തല്ലി അടി കൊണ്ട് ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു അവരച്ഛനും മോനും കൂടി മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴി വെട്ടി മൂടാൻ നോക്കി ഏതായാലും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്കല്ലേ വന്നുള്ളൂ ഇനിയെങ്കിലും ഒരാപത്തും വരാതെ നോക്കണം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മായി അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്താവശ്യം വന്നാലും അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത് ശരി സുന്ദരിമണിയുടെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറഞ്ഞു തരും വരട്ടെ ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല വരട്ടെ മോളെ വരട്ടെ ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇങ്ങനെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഈ അവസ്ഥയിൽ മായ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർക്ക് അസൗകര്യമാവില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മായയും കുഞ്ഞിനെയും ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചോളാം അതിനെന്താ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും മായയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം ും <laughs> നിന്റെ തന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അത് പോട്ടെ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം അച്ഛൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം എന്താ അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആ മിടുക്കാൻ രാത്രിയിൽ അപ്പുനെ മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രേച്ചി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ വരാന്തയിൽ എന്റെ മേളിൽ കണ്ടത്രേ അപ്പ തന്നെ ഒച്ച ഒച്ച എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൈയോടെ പിടിക്കായിരുന്നു നന്നായി എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി അവരടിച്ച് കൊന്നേനെ ശ്രീദേവി മീനു ഞാൻ പോവുക ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അമ്മ ഇല്ലാതായി പോവും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും മനസ്സമാനത്തോടെ കഴിയാല്ലോ എന്താ ചിന്തിച്ചത് അതിന് മൊത്തം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായേ നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക എപ്പോഴാ മായയുടെ ഗതി എനിക്കും വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്റെ ആളിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ മൂക്കറ്റം കുടിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നെ മൂടാനുള്ള കുഴി അയാൾ തന്നെ വെട്ടിക്കൊടുക്കും അയ്യോ എനിക്ക് മതിയായേ എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇട തെറ്റ് ചെയ്തവരോടെ സൂചി കഴിയുമ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മൾ എന്താ പേടിച്ചു കൊടുന്നേ അങ്ങനെ പോയാൽ അതോടെ തീരുമോ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാം അവര് വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ എല്ലാ പൂച്ചും പുറത്താകും ആ അത് ശരിയാ നമുക്ക് ആ തള്ളയുടെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം പോലീസിന്റെ നല്ല ഇടി കിട്ടുമ്പോ തള്ളയുടെ മൂച്ചു വീണ് ഇല്ല എന്തിനേച്ചി ഈ ആവേശത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയവരാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊരുതണം അല്ലാതെ വീട് വിട്ടു പോയാലോ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്താലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറില്ല നമ്മൾ കാരണം ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകരുത് ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് ശ്രമിച്ച മായ ഇവിടെ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ പോലും നമുക്കെതിരല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മതി മായയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ആ പാൽക്കാരനെ മലേഷ്യക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നവൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ചോ അതോടെ അവൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായി അവള് പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടല്ലോ 
ആൾക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളും തെറ്റുവരാ സമ്മതിച്ചു മായയുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്താ അങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടമാ പാവം സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കുട്ടി അവളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നവരൊന്നും വിശ്വസിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാകുന്നത് മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരത്തിലോ സുഖത്തിലോ അല്ല പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും സ്നേഹിക്കുന്നതിലും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാത്തതിൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടും എന്നെ അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഇത് വലിയ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാം മേലാൽ ഇതുപോലുള്ള കള്ളക്കഥകൾ അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പ്രേമത്തിന്റെ പെരുമള മൊളിച്ചു വെച്ചാലും മൊളിച്ചിരിക്കില്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യന്റെ മീന് കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി ഇന്നു മുതൽ ചേട്ടന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുണ്ടൊരു ആർത്തി ഞാനൊരു കാര്യം ചൊല്ലട്ടുമാ എനിക്ക് തരും പട്ടു സാരി വാങ്ങേണ്ട കാര്യല്ലേ എന്തായാലും നാളെ അത് പറഞ്ഞ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളൂ അതല്ല പിന്നെ ഓ പവിത മോതിരത്തിന്റെ കാര്യം അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനില്ലേ വാ അച്ഛൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനാ മായോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിച്ചത് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പോയി തലർന്നത് അവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മുടെയും കൂടെ കാര്യമല്ലേ അച്ഛനോട് ചേട്ടന് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല്ലയോ അത് മാത്രം നീ എന്നോട് പറയരുത് അച്ഛനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് ഉള്ള നട്ടില്ല പോവും എന്റെ മീനുവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരെ എന്ത് നമ്മുടെ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഞാൻ വേണം ബാക്കി എല്ലാം അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നാലേ അച്ഛന്റെ മോനി പുറത്തു കിടന്നാൽ മതി ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയനായി ഭർത്താവ് മരിച്ച ചരിത്രം കോട്ടപ്പുറം കുടുംബത്തിലുണ്ടാവരുത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ പോയാലും അതിനൊരു അന്തഫുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ താളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ തുള്ളി ആരും കാണാതെ കടയിൽ നിന്ന് പൊരിച്ച മീൻ വാങ്ങി ഭർത്താവിന് ചോറിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് എന്ന ചരിത്രം ഏത് കുടുംബത്തിനുണ്ട് പറ എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാതെ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് എന്ന് വേറെ വാക്കി വലിയ നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ പറയുന്നത് എന്തും അച്ഛനും പ്രതി അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലേടി പുല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണ് വലുത് അച്ഛനാണ് വലുത് ഇന്ന് മുതൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ പോയി കിടക്കും ഇവർക്കെതിരെ ഭർത്ത പീഡനത്തിന് കേസെടുത്ത് കോടതി കേറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് മഹാദേവൻ അല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അർദ്ധരാത്രി മുറി പൂട്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിന്റെ തല്ലി ചതച്ചില്ലേ ഇനി മുതൽ ഇതാ നമ്മുടെ കടപ്പ് മുറി ഓഹോ അപ്പൊ അവിടെയും കൊഴപ്പുണ്ടായല്ലേ കൊച്ചേട്ടയ്ക്ക് ഒത്തുകളിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് അതെ ഉണ്ട് അച്ഛനെ നമ്മളെ തന്നെ തെറ്റിക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയായത് അതിന് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഭരതം പിള്ളയ്ക്ക് മക്കൾ വേറെ ജനിക്കണം അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് മീനാശിയും ചൂടായത് നമ്മളോട് ഇടഞ്ഞു നിന്നാൽ നമ്മൾ വാലാട്ടി പുറകെ പോകുമെന്ന ഇവിടുമാരുടെ ഒക്കെ ധാരണ ഭാര്യമാരുടെ ഔദാരില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇവിടുമാരൊക്കെ പഠിക്കൂ അതും കറക്റ്റ് ചേല ചിറ്റിയോള് പോയാൽ ശീല ചിറ്റിയോള് വരും പക്ഷെ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സാറില്ലാട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർക്കെതിരെയുള്ള കോട്ടപ്പുറം മക്കളുടെ കുരിശീതം ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ കോട്ടപ്പുറം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരല്ല 
ഉപലഴകുള്ളൊരായിരുന്നു അണുങ്ങളായി വളർന്നോരെല്ലാം അങ്കം ജയിച്ചവരായിരുന്നു പറ്റിയ പാട്ട് മുൻകോപക്കാരി മുഖം മറയ്ക്കും നിന്റെ മനസ്സൊരു മുല്ലപ്പൂങ്കാവ് മുല്ലപ്പൂങ്കാവ് കാണിച്ചിടാവേ പൂവിനു കോപം വന്നാലത് മുള്ളായി മാറുമോ തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പി കല്യാണി തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പി കല്യാണി ജയിക്കാനാ ജനിച്ചവൻ ഷർട്ടില്ലേ എന്റെ ഇല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ നീയും കൊമ്പത്ത് കയറി തുടങ്ങിയല്ലേ എന്നാ കേറണ്ട മോളെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാലേ മൂക്ക് പിളിങ്ങി പോവും എങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പിളിങ്ങി പോവും മണിക്കുട്ടാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിയുമോ ഒന്നാന്തരം ചെമ്പാവരി പുട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വന്ന പുട്ടല്ലേ തിന്നിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാം തരം പുട്ട് തിന്നാൻ പോവാ ഓക്കെ അരിപ്പൊടിയിലെ കട്ട ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ദാ കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ പൊടി അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ അതിന് മുകളിലായി അല്പം തേങ്ങയും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത് ദാ കൊണ്ടുപോയി 